ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഗാർലിക് റച്ച പൊറാട്ടയാണ് ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് മുഴുവനായിട്ട് മൈദ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല പകുതി ആട്ടയും അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ പകുതി മൈദയും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഫ്ലേക്കിനെസ് കിട്ടാനും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മൈദാമാവിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഓയിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഗീ മെൽറ്റഡ് ഗീയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു രോഗ്നി പൊറാട്ട സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തൈര് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം തണുത്ത പാൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം പറാട്ട കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പൊടികൾ പൊടി മുഴുവനും നനഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡോ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തലവി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ അകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലച്ചാ പൊറാട്ട സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീലോട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെപ്പറിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കൂടെ നമ്മുടെ പൊറാട്ടയ്ക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ ഡോ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ പൊറാട്ടേഴ്സിനും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസുള്ള ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള അഞ്ച് പൊറാട്ടാസാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു സർഫസിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓയിൽ വെച്ചാലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പരന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന് നമ്മൾ കേരള പൊറാട്ടയിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ പൊറാട്ടയിൽ ലേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പൊറാട്ടയുടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗാർലിക് പൗഡറും പെപ്പറും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗീ നമ്മൾ സ
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നല്ല ക്രിസ്പിയായി കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ ഒരുപാട് ഗീ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കൂടെ ഗീ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വേണോ അത്രയും ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഈ പറാട്ടാസിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു കാസറോളിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ട ഉടനെ നമ്മൾ പറാട്ട റെഡി ആയ ഉടനെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേപ്പർ പറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗായ്സ് നാളെ മറ്റൊരു അടിപൊള